Es piepildu savu sapni un uzbūvēju iespaidīgāko čeiskādiem ātru mašīnu ar milzīgu videokrānu zjumtu. Tas ir mans BMW M4 kopā ar tiltas jauno videokrānu sistēmu. Ja es kaut ko palaidz garām, droši noskaties iepriekšējā sērijas, kur gan parādi, kā meklēju un nopērk auto, gan filmējam šim te krānam video reklāma Rīgā, Daro daudz dulds lietas. Grib arī pateikt publisks paldies visiem tiem, kas atstāja foršus komentārs par šo auto iegādi. Zinot, ka mums letiņiem labākais ēdienis ir otrs latvietis, es tiešām novērtēju, ka jūs spējat just līdz un priecāties kopā ar mani. Es līdz šim punktam esmu nonācis ļoti smagā darbā, ļoti daudz gadu garumā. Un man ir prieks visu šo projektu no A līdz Z tev parādīt. Šobrīd mums ir palikuši vien 13 dienas, lai paspētu aizbraukt uz trākāku auto pasākumu Norvēģijā, kur ar mūsu čeiskāri varētu dzīties pakaļ šādām te iespaidīgām tačkām. Es tik ļoti gribu to visu tev parādīt, tāpēc ceru, ka nesačakarēšos un visu paspēsim. Mums ir jāiziet certifikācija šajās 13 dienās, kas būs daudz grūtāk, kā man likās, jātiek pie jauna dizaina un noteikti jāiesvēt šī gan citu džēka mašīnas. Pēc labākajām pūr Baltikas tradīcijām. Iekārtojies ērtāk, paņem obligāt kā desmaizu ar melno tēju, un ja ir apriebušās tās desmaizu, tad var paņemt kāds siermaizīt atkal. Notiek ievelka melpu un laižam piedzīvojumos. Man sauc Roberts Vītols, un šis ir kārtējais tūlēs piedzīvojums. Laiks samaksāt reiķinus un pieteikt sērijas atbalstītāji. Tas ir mans draugs kār vertikāli. Sēc, ka tu ievad auto V numuri un tiec pie automašīnas vēsturis. Kā piemēram, grib pirkt šo te skaisto Audi, bet pārbaudot V numuri kār vertikāli redz, ka klapēts un kopumā trīs reizes, vai grib nopirkt šo te pēc skata glīto pasādi, bet paskatoties kār vertikāli redz, ka viņš ir bijis taksis, Dānijā un ierodoties Latvijā smuki no 424 štukām nogrieztas nobraukums uz 188 štukām. Šis saits pērkot auto var palīdzēt ietaupīt daudz naudas auto remontos nākotnē. Un tagad izmantojot manu linku, ko atradīs video aprakstā vai vienkārši saitā ievadot atlaižu kodu R2SV, tiec pie 20% atlaidz savai atskaitei. Un ja atskaiti ir bijusi nepilnīgi, tad piķi dabūs atpakaļ. Atbalstīsim kompānijas, kas atbalsts šādu veidu saturu. Ir pienācis tas moments, kuras mazliet satraucies, ir jāved mašīnu uz Rīgu, veikt šo te certifikāciju. Principā tev ir jāiedot mašīna no rīta un viņu visu dienu tur testē, ir brēmžu testi un blablabla. Par cik tas ir amerikāns, es nezinu, cik man ļaus tur filmēt, ko, bet es parādīšu, kāds viss izskatās. Es braucu tagad, bet īsumā tā certifikācija ir rītā. Mazliet uztraukums ir, it kā viss ir diezgan stok. Arī izskaņa, nu, skaņa, tā kā nav nekāda modifikācijas taisītas. Es nezinu, viņš viņu uztraucās, bet cerams, ka viss saies rītā. Jā, man liekas, ka forši ir, ka šis ir amerikāns, uzsists amerikāns, uzsists tēmka, un es varu parādīt visu to procesu, kā tas notiek, kā viņu pieredzestrēt un viņš šito te izdarīt. Nezinu, ja jums kaut kas sīkāk interesē, arī droši ierakst komentārā. Es noteikti šobrīd biju daudz optimistiskāks un priecīgāks nekā kāds es būšu pēc visa šī procesa. Ieraks komentārā, būs jēdziens vai nebūs? Es ceru, ka būs ap pirmo un mums nebūs vēlreiz jābrauc uz Rīgu. Līdz šim, lai braukt uz vietas testēt auto, bija jāizpild miljonus labs norādot auto datus, marķējumus un tā tālāk. Ja kaut kas nesanāk, parasti CZD džeki ir atsaucīgi un norādu uz kļūdām, bet ja es pilnīgs dunduks šajā lietā, tad ir vairākas kompānijas, kas par samaksu šos papīrus sakārtos tavā vietā. Un tā tev dažas dienas iepriekš paziņo CZD ierašanās laiku un tev ir jābrauc. Tas noteikti diezgan pēdējā brīdī, jo viņš šos testus nevar veikt lietus laikā. Un tad sanāk tā, ka, ja tu no Liepājas aizbrauc uz Rīgu un sāksies lietas, tad droši var braukt mājās. Pulksienis ir mazliet pāri sešiem, labrīt. Nu šodien ir rītīgs fukāšanas laiks. Cerams, viss saies. Labrīt, saulīt. Vienīgas baigi bija cerēs, ka šoreiz tas piecelšos un brīnumainā kārtā man check engine gaismiņa būs pazudusi, bet viņu joprojām tur ir. Re, kur? Tāds izskatās, tik daudz jums var parādīt. Ģēle tā arī, ka man ir vienkārši jāatstāja mašīna, līdz maksimums pieciem vakarā. Un viss, man visu dienu ir brīvas, bet gaidīgs, ka es varēšu pastāvēt blakām, pastīties, kas notiek un jums parādīt to procesu, bet parakst papīri, ka 
atstāj mašīnu, viss močī projām. <laughs> Bet lietas nelīst mašīnu, viņi iedod certifikācijai un tagad turam īkšķi. Nevienam baigi arī nevar uzplīties ar savu kompāniju, jo visu lielākā daļa man draugi šobrīd guļ. Es vienkārši reku mauc izbaud, izbaud zaļo zonu Rīgā. Šī būs diezgan gara diena. Pluseli ir tāds satraukums laika par to, ka tu nezinu, vai tur viss sejies, ja tur nesejies, tad nav problēmas, to viss izdarīt. Bet problēma ir tajā, ka tas prasa laiku un līdz to tev atkal jābrauc, jāčukarējās. Laika šobrīd tas, kas mums nav. Un kā jau es teicu, no šī brīža viss paliks sarežģītāk. Dienas otrā pusē man atnāca ziņa, ko visvairāk es nevēlējos dzirdēt. Jā, viss aizgāja pilnīgi, galīgi un garām greizi. Uh, es vispār neko nefilmēju šo laiku, jo man rītīgi nebija garīgais, es biju ļoti sastrasojies un uh, es mēģināju variants, kā šo te vispār izsanāt. Sertifikāciju, protams, mēs neizgājam. Ir tādas mazas lietas, ko mēs varam sakārtot, viņiem nepatik lukturi. Priekšā bija viens ir Eiropas lukturs, viens ir uh, tā kā, uh, Amerikas lukturs. Tā nav problēmas, paņemšu no braču, kas viņam ir lukturi, viss salikšu, viss baigi smuki, bet uh, problēma sākās ar to, tajā pusē tur uh, mašīna ir bijusi sista. Tā vieta tika remontēta. Tas viņu numurs, kas tur virsū, viņš ir bijis remontēts. Tā ir ļoti liela problēma šobrīd. Džekiem certifikācijā likās dīvaiņš. Šis tā, tā vieta, viņiem vēl liekas, ka tā ir orģināli, jo viņi redzēja bildēs, ka tur ir sists, kā tur var tik labi visi izskatīties. Un man ir tā kā jādabūt dokuments, kas apliecinā to, ka viņš ir tā kā īsts, īsts detaļi un viss pārējais. Te rodās problēma pierādīt, ka tās mašīnas viņu numurs ir īstais un bla, bla, bla. Jābrauc uz InShape motors, kas ir tā kā oficiālais BMW un vienīgais tā kā dīlers Latvijā. Es jau sākam aizbrauc pie viņiem pritīgi stresējums un tā tālāk teica, ka nu ko un kā. Izgājām uz to, ka ja rītā es tagad braucu uz Liepāju, rītā ākali celšos no rīta. Pie viņiem veikšu pārbaudi, pirmkārt viņi pārbaudīs, vai tas ir orģināls, visticamāk, ka ne. Ja tas neatbilst, tad viņi atradīs tā kā pārējos slēptos viņu numurs, kas mašīnai eksistē, viņi visko kuri paslēpti, sagatavos papīrus, ko vēlāk iesniek tā kā certifikācijā, un šis te viss, kas noteikti, tas ir tāds, bez kā mierīgi varētu iztikt. Ja tas viņu numurs tā kā nav orģināls, ar ko tad viņu pateiks, mēs nevaram certifikāt un neidz... Garīgais galīgi nav, jo laiks praktiski vispār nav palicis un es nezinu, vai paspēšu viss sakārtot. Un ja mēs atceramies pirmo M4 sērī, tad Aibs stāstīja, ka viņam arī ne tieši ar certifikāciju, bet reģistrējot bija problēmas ar vin, jo arī bija sistas stūris. Sazinoties ar Džeku Lietuvā, kurš pārdeva auto, viņš teica, ka tur ir bijis pasvatīts remotu vin, un tā arī viņš izskatās. Bet man tagad jādabū ekspertīzes slēdziens, ka šā detaļa ir pasvatīta no BMW, kaut kur pasaulē. Vai ja nevar tādu atrast, tad jādabū apstiprinājums, ka viss citu viņu numuri sakrīt. Mēs turpinām čakarēties, mēģinām iziet certifikāciju, braucam atkal uz Rīgu, un šodien laikam būs tā lielā diena, ka es sapratīšu, ka tā mašīna gal galā ir zakt, vai nav, ja? Tu, tu, tu! Pībās to! Paldies, ka piekrīt man braukt no tā zaļa tā Liepā ir Rīga, man vajag kaut kādu kompāni, lai es nenorubītos. Man gribas vienīgais, lai jūs arī mazliet ciešat ar manīm kopā, par cik es esmu laika braukāju Rīga Liepā, ja man liekas katru dienu tagad pamocīsimies kopā. Tagad šis video būs <laughs> divas stundu garš. Es domāju, mēs ar Eiģu braukāsim ar baltiņiem par šito laiku, kamēr šis tas stresainais pasākums noteikti. Man Eiģu, ja tu tagad neuzmet, Tu mēt kūlini. Ā, ja es uzmētu? Tad es mētu kūlini. <laughs> no, bet, davai! Nu, <laughs> nebūs! Davai, davai! <laughs> Šis skaidās. Tā man pamēģina. Vai ko vairāk iegriezt? Nu, pagaidu. O, labs! Nu, tagad mēģināš nenokrīst kaut ko ieblogot, bļāviets! Mēs šitās stundas pārdzīvosim. Nu, kā es redzu, esmu, ka ir Rīgas pašvaldības policija mums, diemžēl, apturēja, ja? jo izrādās, ka Eģiši spālīja visu šito pasākumu dar. Tā mēs esam atnākuši pēc mašīnas, viņi apskatījās, vēl es sagatavos pieprasījumu BMW rūpnīcā, jā, viņi apskatās, vai tā detaļa ir pasūtīta no viņiem. Paralēli arī identificēja mašīnu, tur viss saka sakrīt, bet tur būs viss dokumentos. Jāgāja tagad uh, papīri, blā, 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 un vienkārši jātur īšķi, ka viss būs kārtībā. Bet tagad mēs braucam apakļ uz Liepāju, ir nenormāli daudz visādas cits lietas, kas ir jāpaspēj izdarīt. O tas tagad domā, es, es, es baigi nesakoju visām šitām te modas tendencēm Latvijā, un es nesaprotu tagad, bļājums, ir Starbucks Latvijā vai nav? 
Un es jūtos kā riktīgs idiots par to, ka es nevaru atbildēt šo jautājumu. Nē, nopietni. Kā jums liekas? Ierakstiet komentārā. Ir labas ziņas par to certifikāciju, ka viss ir kārtībā. Paldies CZD džekiem, kad pateica, ka viss ir labi. Tagad man jānovērš tās lietas, ko viņi tur sarakstīja, tā kā luk tur ir viena no tām lietām. Tagad braucam pie brāčkas. Jau es atdanāju šis no tas LMR workshop, kur ir luk tur īrs pakalpojumi. Ir, ir, ir. Tā viss kaut ko ar tā būtu. Tagad ir populārākais, man liekas. Man pračkamai ir ceturtās sērijas bumeris, un laika trukuma dēļ radās ideja fiks iemest viņu lampas un aizbraukt uz certifikāciju. Pēc noteikumiem var būt gan Amerikāņi, gan Eiropas lampas, bet nevīgs būt vien tāda un vien savādāka, jo stars ir savādāks. Kas starp citu bija baigais jaunums priekš manis. Lampas ir līdzīgas un es domāju, ka derēs, bet kā redzam, te viss ir pilnīgi savādāk un nemaz tik viegli nebūs. Es pasūtīju lietot lūk tur, jo sapratu, ka pakaļ deg un laika nav, bet vēlāk saprotot, ka lūk turs nepaspēs atnākt, pajautāju arī lietojošu džekam, kas pārdēva man mašīnu, kāpēc tāda situācija, un viņš man nāca pretī un samainīja vienu no lampām, lai abas būtu Eiropas. Paldies džekam, ka viņš vienkārši nepazūda. Kamēr mēs te čakarējāmies ar lūk turiem, izskatās, ka garais, šo te brīvdienu izmanto ļoti produktīvi. Mājas ir ne pa pusei tur. Ko tu dari? Tu esi auģi kā motori ielicis, man tā stāstīt, Igo? Jā, kaut kas bīdās uz priekšu. Kāds litrāšs motors? 2,3 VR5. Nejauciet, tas ir VR5, tas nav VR6. Cits sauc pa diezgan kroplīgu to motoru vai kā, nu, sauc kā grib. Divu podi, trīs podi šitā, divu šitā vot. Viss tur tas notiekas, bet kāpēc es šitādi gribēju, tāpēc, ka bišķīt šīt pasvaigāks auģiks un vecā labā piecicilindra skaņa. Te būs otrās pakāpes pārbūvu, kronštēni pilnīgi visi der. Var atklāt, kas tur šobrīd tiek, ko tu no viņa sagaidi vispār? Tā tā d**šana būtu, jo parasti viss saka, o, man tur būs, zin, o. Tas ir standartā, jā. Simt, es negribu teikt vispār neko, bet es gatavoju, lai būtu daudz. Virs 500 būs, jā? Nu, 500. Pa 500 neiet runa. 700? Nu, virs 500. Nu, vo te top mutants, ja grib, lai piesakoju projektam un parādi jums teistu braucēt, kad viss šis te būs gatavs, atstāju komentāru. Esam apakaļ uz Paint Protect un šodien ir laiks tam final īstajam dizainam. Jā, es to visu ceļu nerādīju, jo mēs diezgan bieži jau te braukājam un tas Rīga Liepāja jau. Kam tas interesēja vairāk pareizi? Noteikti, ka tu esi sailgojies pēc manīm, vai ne? Juuu! Kas bija domāt mēnesim, īstenībā ļoti labi džeki ir uzlīmējuši. Plāns ir uzlikt mūsu Skandināvijas braucienu dizainu, iekļaujot betsēp sports, kuriem arī milzīgs paldies, ka atbalsts šo saturu, jo bez jums šo braucienu uz Norvēģiju nevarētu pacelt. Un dizainā saliksim vēl mūsu Robi Jorks uzraksts, čeiskāru uzraksts, lai te Norvēģijā zin, kādam nolūkam šis auto tiks izmantots. Un tiem, kas saka, Eurobu orģinālā krāsa ir daudz labāk un jebkādu blēvu šim te nestāv klāt, es pilnīgi piekrītu un nesatraucaties jūs šo taču, ko redzēsiet arī orģinālajā krāsā atpakaļ, bet kamēr notiek gāšana intensīva trasē, kur kā redzam gatapilā mūs sagaida daudz lidojoši lielāk un mazāk akmeņi, riepas un citas figņas ir svarīgi, lai maksimāli biezāk plēvi, to foršo krāsu varētu pasargāt. Jā, un vēl uz šīdādas detaļas, kas brauc šur pie Pain Protect, tā kā līmēties nu iespaidīgi, ne? Normāls biznes Mercedes. Mēs jau tas pakaļēji jau atiem. Ā, jā, toģis ir. Ej, p***! Es šeit esmu grēji rītiņu piesavarējumi, Ersim. Tā, lai tev būtu vieglāk ar to kubumodu izgrozīties. Un kas šim tiek līmēts? Šī ir aplīmēts, viss ar aizsarplēju. Ir? Jā. O, ok. Šis ir labs īstenībā. Tā kā neeroja klāt? Nu jā, tev tāpat plēva ir. Sāk, atgrūšu visu mušas, atgrūšu visu atgrūšu. Mušas altīt, noslauk visu tīrs. Nu šī tāks man uz jumti ir, vai ne? Jā. Pirmās detaļas jau džēk grauja nost. Tās, kas viss vieglāk nāk. Bet labā lieta tā ir, ka bāzīte paliks, tā kā šis te tonas kā bāze paliks dizainam. Un tad viss pārējo, tā kā močīs viršu. Tu 
tu arī neesi perfekti Un man mūsos visos kaut kādi mīnas eksistē Te, te, sēž uz katos mājās no bera 11 kādē Bīlis aimīlis un dzirdu kā saimi izdarās Pakaļ tur visiem ar bleidzi ir mata paka sitelik Var jau tomēr provēt nemīs pāri niks, kad skaļi kliedz Tas fotorada ar saimi ir Ganja strādā tad, kad kādam laiks ir atpūsties Alu strādā tad, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt Vietu pierādīt var tikai kārtīnieks vai ierādīgs Rīvumiem atīt var tikai ierodoties darbā rīt Varbūt pasāst, kas tā ir pa plēja vispār? Tā ir 3M plēve, paredzēt pilnē auto ietīšanai ar atstarošanas efektu. Tu līņās to triku parādīšu, kāds izskatās. Šitās negaismas, jā, izslēdz no šitās. Izslēdz ārā. Un tagad skatēties Magicu mašīna. Un? 3-2-1. Jē. GoPro viņa taisa tādu oranģīgu, tādu mazliet briesmīgu dzīvē, viņa izstās labāk. Reku, mums jaunais drons īstenībā. Mēs vakar izšķēdījām dronu un reku, mēs nopirkām jaunu dronu, DJI. Diemžēl no vecā drona jātudās, ka mums ir jauns, tā kā paldies DJI. Tā un vēl viena lieta, ko mēs izdarījām, mēs uztaisījām aizsargā plēvi. Uzlikā mēs aizmums kaņķi saucās. Tas bija Dinoflex. Tieši paredzēt veistikliem. Dzīdra plēva pasargā no akmeņiem un atgrūšu ūdeni. Nu labi, un pret akmeņiem viņš arī spēs pat aizsargāt. Nu, ierodas mašīna, drīft to priekšā. Nē, nē, es nerunāju pa ķieģiem, jā. Nē, protams, jā, viss pasargā. Visādi akmeņtiņi, visi atsitumi, stiklis būs daudz dzidrāks ilgāk kaupos. Varēs braukt pret tīm saurietam, nečīkstēt. Ok, un ja kāds kaut ko tādi grib, tad lai zvani tev, jā? Var man, var arī kolēģiem. Paint protects. Ja esam izpildījuši lielu daļu mājas darbu, un mums ir palikuši sešas dienas līdz braucienam uz prāmu, lai dotos uz lielo auto pasākumu. Un ir tāds maziņš stresiņš to visu paspēt laikā. Mums vēl ir palicis iziet to sertifikāciju, kur tu līt arī ķersimies klāt, un tas, ko visi gaidi droši vien, kārtīgi uzkūpināsim beigās. Jo mums visiem šo taču vajag iesvētīt pūr Baltikas tradīcijās, un mums tāpat kā vēl Aivori M3 un Bračks žurka ar sāpu motoru ir jāiesvēt. Pēc mājas! Eju, čau veči, laiks uztaisīt lukturs. Patīk plēvi, jā? Jū, jā, jā, tās tēmā čau veči. Čau veči, gan. Lietojuši draugs atsūtīja to lukturu, jo to, ko es pasūtu, viņš nav joprojām atnācis. Tad mēs mēģināsim, saliksim visu lukturu štēles, arī no rīta varētu braukt un iziet šo sertifikāciju. Visās labi. Arī adaptīvi, vai ne? Jā. Cerams, ka viņi nebūs jāpiekvaļā, jo parasti ir jau nesakrīt šīdien. Tur ir tikai sēji nomazgāt, bet to power atsākt. Viņš ir šīs part numbers, ja nesakrīt, ja tev mašina, viņš nestrādā. Viņi jāpieslēdz ir. Par cik es domāju, ka tur jau ir mainīt, es domāju, ka viņš jau ir atkadēts sen jau. Tev bija toreiz vecāt, ja teica, ka tev lūk tur ir ķip atkadēt, bet viņi dēļ vēl. Šitāds te prikols ir tikai amerikāņu mašīnā. Ja tev kāds iespundēja bagašniekā, tu tiec ārā. Vairs ir noņemts. Jā, mēs rāju tagad pie Robi strādājām. Mums ir Vito workshop, bet grūti tikt, vismaz daudz gadu pieredz draudzībā un tad var arī M skrūvēt. Kroč M kā izrādās ar lukturi tā, ka bišķiņ jātālo arī dakters. Ķirurgs. Jā, ķirurgs. Tiek mums ķirurgs. Es parādīju, kas tā jādara, tad es tagad mācos kā mācikli. Skatās, lai atskrūvēt lukturi. Tāds pēc instrumenta. Es nezinu, kā mēs apakaļ viņu dabūsim, bet ārā ir. Viss sadarījām, samainījām viss lamas un bija vēl daudz visā cīkuma, par kuriem baigi negāda laikoši tev, kā piemēram jāpiekodē aizmugrējā Mīgels lama, kas nemaz izrādās, ka amerikāņiem nav, un tā tālāk galvenais, ka vismaz mums liekas, ka tagad vajadzētu visam būt labi un varam braukt atrādīties. Tu gribai mainīties, ne? Nē. Ko nē? Es iedošu, ka tagad ir papilmojuši kādā eins brauc, jā? Es jau nemāk braukt. Mēģināsim. Nospiežam M1 spogu, uzlikam šitā un visu hujāriem. Tu man nemaini, ne jau bišķi pierod pie mašīnas. Bet es tieši jau, tāpēc jau tā jau es arī pierodu. Atceries, ka tev ir labs. Pareiz. Jāķis labs. Vislabākais tūgons ir tad, kad viņš pārmetās, tad viņš tā buf, 
Ja, ja, mooi, ja. Ja. Wanneer wist ik bij al? Hij is iets Hij is iets controle. Nee, maar is een nerveus mens, is blok aan het zeggen. Maar wel nou kasko, maar dat is wel bijna. Ik heb het nou nerveus, ik film het, het is te Het is nerveus. Wist je niet eens, maar je hebt een beetje een nu je het aan het opin. Nu maar zetten. Wat is het? Pats is het wel, ik heb Audi, 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 en dan heb je een beetje een paar neusrunnen, maar het is wel een beetje een spel, man. En nu is het een dag, zeg ik, kluper. Is het een beetje een beetje? Nee, zie. Visādīgi var gadīties. Maizītis, sasmērēj ekskursiju šodien. Nu maksā visu. Es teicu, ka es visu maksā izņemot degvielu šodien. Kurš šodien es aizmugrē? Tur aizmugrē bija ārķi, man visi jau muguras ap, es nezinu, kur es gribu sēdēt. Sēdēt priekšā te grib. Bet viņš jau grāp stās. Mainīgi sēdēt grib. Un tā 200 km. Tu esi sēd, otru pustēm. Savu esi sūd un zīlās debesī, noš palīdzēt te bračkam, man tačka murā purtūri, ka ģurģi laiks ir... Atnāca Džeks apskatījās uz visiem punktiem, visi viņiem patika, visi čotka. Tagad ir jāgaida kaut kādas divas dienas, kad atnāks tas lēmums, lai es varētu braukst CZD reģistrēt mašīnu, bet... Nu, rītīgi forši īstenībā, rītīgs prieks, tad viss vienkārši čotka, rīt, beidzot, reāli. Šitie te, tas pusotras mēnesis bija ļoti stresains. Un tagad mēs to esam izdzījuši, tā kā varēsim likt normāls numurs, dabūt beidzot kasko. Vajadzēs arī laikam riepas nomainīt, tā kā forši rulējam tālāk. Jūs apsaist tev, beidzot, vēl tikai apskatīja aiziet. Pa ceļam piestājām darīšanās aibim, viņa bumeram bija ķūnīgs. O, sīra, sīra! Tas ir 760 Nu, bet, protams, sier. O, pasies, kas te ir. Ir dzīves jauns jūtūbērs. Mēs te visi tagad pa jūtūbu ņemamies, un man tiešām ir baigais lepnums, kad sākumā Aivis nevarēja teikumu salikt kopā, tad tagad jau viņš ir rīktīgi izaudzis un vecīt. Es lepojies pat ejiņu. Paldies, paldies. Sāp citu, viņam ir OnlyFans akons tagad. Viņš nav jūtūbā, bet viņš ir OnlyFans. Jūs varat iečekot. Mans bratnans, Mauns OnlyFans. Viņš saprat... Viņš saprat, ka te jau par daudz youtuberi, kad ir jāmauc OnlyFans, vai ne? Kā tev var tur atrast? Eklē, tā nav tik viegli atrast. Labi, zin kā, pofīgi, ka te ir EMK stāv un tā tālāk, tas neņķis saistībā pasiesties, kas te ir. Te ir atstāta siera. Šitas jāceļ augšanums. Tas tikai septītais, pasies normāli siera. Robiem patiks, grīzlītiņi. Tas ir 770 dēļ neparasti sēmē. Orģināli Alpīnas diski. Normāli dārga maksā. Šit ir iekšā Intels. Tā var uzpumpēt, un viņš pumpējās savu staru. Gaut, kur ir zīme. O, labs. Nu jā, tev ir sēdēt. Man tev kaut kas jāparāda, atnāk, šur, šeit. Skaties. Kas tas? Divi litrs? Nu, b***a! Būt šums divas. Divi litru, vecīt. Sier divi litru. Jā. Kompresor long. Jā, katrā sērtā jūs neatradīsiet vairāk sieru. Bet tu pasies to sieru! Nu, mums vajag kaut ko kūpināt, mums vajag reāli uzkūpināt kaut ko, iebrauksim pie mūsu... Kūpošākās riepas lūdzu. Jā, kūpošākās riepas paprasīsim, re, kur... Arne, hop! Arne, hop! Esam pēc mizām atbraukuši, nu, normālām mizām. Ideāli, gaidījām jau. Re, kur arī mūsu riepiņas, ko mēs liksim virsū? Es citām dēļ labāk spolēs. Es domāju, ka labāk spolēs. Jā. Tad tikai aizbrauksim uz Liepāju, mums ir vecās jānokurīni, un tad mēs montēsim šīs te, tā kā mēs jau mazliet nokrāpsim, uzmontēsim riepas kaut kur citur, bet tad, kad mēs Mišelīnas liksim, tad točin, jā, pie tevī. Jā, bez bazāk, protams. Krāmēji mēs braucam uz Liepāju, tev saka milzīgi paldies, tie, ka mēs jau pēc kaut kādu laiku liksim priekš biķiniekiem nopiedinās riepas. Nopiedinās riepas, davai, čau. Īsmā diezgan ekonomisks riepa pick-ups, mums ir ar divām kupējām, pakaļ četrām riepām. Jo vairāk mēs nevaram ielikt. Ir tik labi sajūt, mēs esam ļoti tuvu, lai braukt uz Norvēģiju. Un es ceru, ka tev ir interesanti sekot līdzi, kā viņš šis pūzlis lēnām saliekās kopā. Ja mēs paskatījāmies atpakaļ pa epizodēm, tad esam visi izgājuši kopā ļoti smagam procesam, lai nonāk tur, kur esam tagad. Atrast mašīnu nebija viegls ceļš. Uzfilmēt psihopātisko video reklāmu videokrānam, lai viņi dabūtu līdzi uz Norvēģiju, arī nebija viegli. Un tas viss smurks ap sertifikāciju, kas īstenībā video izskatās daudz vieglāk, bet dzīvē bija stresaināk, un vienkārši tāpēc, ka es to procesu nefilmēju, 
un bija pārliecināts, ka tieši šis te iegāzīs šo braucienu. Bet tagad ir palikuši divas dienas līdz tūlākajiem braucienam šajā YouTube kanālu vēsturē, kur ķersim ātras un iespaidīgas mašīnas. Ir vēl palikusi viena svarīga lieta, kas mums visiem ir jāizdara. Jāiespēt šis M4 kārtīgi visiem jāuzkūpina riepas. Taisam te dažas tādas foršās promo bildītes priekš viss šī tāda brauciena, re, kur kopā ar Valteru Pelnu. Esmu šodien Valteri. Paldies. Čau, čau. Ka paldies viņam, kad viņš īstībā savā dzimšanas dienā šodien iznāca ārā pofotogrāfēt un esam slavenajā Liepājas metalurgā tagad. Un es te droši vien to nerīkst filmēt, es ir nefilmējuši, bet te apkārt militārie trenējās šaudās un kā varbūt mēs te fočējām, te ir viss tāds prādzieri un tā tālāk, tā kā ir ok, ir ok. Re, kur rakstīts bīstamā zona, ieeja aizliegt, strādā tilta celtņi. Re, kur. Un tilta ir tas uzņēmums tā kompānija, kas ražo celtni priekš mums. Pamēģināsim pirmo Ever nolīt, uztaisīt priekš bildes. Nezinu, vai sanāks, es bišķi satraucies. Šīnā noliksim, tevi mēs tad patās noliksim uz zemes. Īstamā gādīgi viegli tīnās ar šito, ka tas žurki ir grūtāk uztīt. Šo to jaudi ir vienkārši p***. Es te tagad braugāju pa to metorgu, kur pasēdēs vienkārši viši tās tā rūpnīcas vecās. Tik krūti man te gribas atvest Krista blušu un izdriftot viši šito te pasākumu. Krista, ja tu skaties šito, jā, tad vecīt šitais te mums ir jāuztais obligāti. Mums te ir jāpadrifto. Te varbūt ir pāris lietas, kas te varētu baigi nepatikt. Jā, bet visā visumā īstenībā te ir diezgan forši daudz iemetieni tādi. Gribat kaut ko tādi redzēt uzrakstu komentārus, re, kur lai Kristaps vienkārši lasot, bet tam komentārus redz, ka o to tiešām vajag uztaisīt, un mēs braucam atkal uz Liepāju filmēt rītīgi grūto vidīgi. Prieks, ka Liepāja nenogrima aizvaroties metalurgam, jo daudz uzskatīja, ka beigsies metalurgas Liepājā, tad arī izdzisīs kaut kādu veidu attīstību pilsētā, bet īstenībā, ja mēs tagad paskatāmies apkārt, tad te ir daudz jaunas visu tādas ražotnes apkārt, un arī šī te teritorija kaut kādā brīdī tiks tā kā sakārtot mūsdienu kaut kādām tendencēm, un būs tā ražošana arī šeit. Un, jā, nekas neapstājās, viss iet uz augšliepājā, viss rullē šeit. Mums rītā ir prāmis uz Norvēģiju, mēs neko nevaram s*** šodien. Mazāk kā pēc 24 stundām. Jā, tā sanāk. Izpūtējs vēl nav uzmetināts. Ko tu dari izpūtēji? Es gribu dizelim bišķi skaņiņi, lai nav tāds, tā kā šitie man neslaik abižo. Šo ir mašīna, šo ir mašīna. Es tev neabižoju, viņš tev abižoju. Jā, viņš un viņi arī. Es ka tev būs beidzot skanēs viņš. Aivs ir atbraucis ar sev M3. Kā jau zinu, mums ir šī parēža, ka pacenam ir jāuztais saulīt apkārt mašīnai. Jau veči, ko jūs dar Vai metālu vēl pēdējo atdot? Toči pēdējo. Jā. B***s, kaut ko jums viss noteikti, vai jūs arī jau apnika M? Tā kā iesūk metālā? Čipa, nu jā. Karotēs. Daudz alumīnijas izmēr sanāk. Alumīnijas tajā zonā iekāds. Un tagad tas brīdis, ko es jums apsolīju, mēs jaunajai Emkai tīsim saules apkārt, jo mums ir tā tradīcija, ka tavu draugi aptina saules apkārt tevai tačkai jaunajai. Un to mēs darīsim nevienu citu kā Aivori M3. Vai ka pats Aivori es tikko normāli pačurāju? Jā, atveiglojās. Nu, esi gatavs? Nu, kņēšana. Bet tu jauns riepas uzlīk? Nu, jā. Tev žēl nav? Nā. Man vajag līdz uzsprākst. Jā, jau izbeidzi šī tās tēm. Tev var arī nevajag iesvētīt īstenībā? Nu, jā, tev var pēc un būs. Jā. Jo tev jau arī jauna tačka? Nā. Takže to. Tu nejsi iesvētīts ar šī doma liekas. Viņa tev ir kāda brītiņ Jā, to vajag. Tad iesaitīsim arī Aivori taču. Ļoti labi. Es jums, ka nesaitīsim, jo mēs neko nevaram paspēt saremontēt. Jums rīt ir prāmis, deviņos jābūt jau ventspilī. Paldies jums, kas ietago mani, kad jūs kaut kādas savu čomu mašīnas iesaitīt. Tas ir rītīgi forši redzēt, kad jūs šo te tradīciju turpinat. Un tradīcija ir dzīva. 
Evo, nu, davaj, davaj, kumpinam, ja? Davaj, veci. Davaj, pa pravežem. Je, davaj, malo sam valja, daj se. Daj. Renan, obrot! Kaj še viņi redzē? Jā, jā, redzē! Tāpēc jau es apcertu uz rīņu. Un kā ir vispār? Normāli, ar otru bojo saķeri visu uz tom riepām. Jā. Tu tas, ka jauni ķīnieši, daps viņi gal labāk par mums kaut kādam lietotiem mišliņam. Reku, riepas bija šusil, bija labāk? Jā, īstenā tas bija daudz labāk. Vieglāk kontrolēt viņi bija. Tagad ir laiks Aivori iesvētīt. Es ceru, ka es rītīgi nenofēlošu. Tad būs pilns internets ar Roberts Ītols fēlu video ar M4. Īstībā, nu, tā kā dators spēlēs. Easy. Es tikko atcerējos vēl vienu lietu. Man taču bratans arī nopirts labi. Jauna bīta. Jūs jau to esat redzējuši Patreonā droši vien, bet man ir braču, kam ir jauns bīta. Es vecīt, man vajag tavu mašīnu arī iesvētīt. Ne? Kipa nolikt pa vidu? Nu, jā. Ā, tik jūs apkārt ir diftēt? Vai, jā, vajag taču iesvētīt. Es apkārt nevaru padriftēt, man ir openīts. Es mēģināju man tev Nē, man jāiesvēt tevi, es domāju, noliec. Kaut kāds, nu, uztaisam kādu godu aplu vienkārši. Un šitā tradīcija jāturpina. Dāj, brāt, kā ar vienriteni jābrauc. Un tā ir jābrauc ar Open, ne? Tas laikam nozīmē, ka mēs beigsim kūpinēt. Beigsim āksīties. Man tieši arī tikko atnāca certifikācijas, tā kā e-pasts, kur man atnāca tās dokumenta numurs, ar ko man jābrauc uz CZD. Un tad jau vakarā arī tā braucam uz prāmi, tā kā īstamā diezgan forši sagāja. Ja kāda apdrošināšanas kompānija vēl piekritīs apdrošināt rītā uzlikt kasko virsū, tad vispār maizē. Un izskatās, ka esam visu paspējuši. Šodien ir diena, kad brauksim uz Norvēģiju. Vēl visu dienu ir priekšā, un tagad mērķis ir uzlikt jaunās mīzes virsū, lai varētu atkal dot čīp grīdā, kur arī viss veiksmīgi izdevās, un jāaiziet tehniskā apskata, kas arī nebija nekas sarežģīts, tikam beidzot pie numuriem, un veiksmīgi esam noslēguši visu šo te sertifikācijas murgu. Sertifikācija un tagad reģistrācija izmaksāja man 552 eiro. Tā ieskatās, tad īstībā nav nekas baigi traks. Vienīgais, kurš vēl cīnījās pamatīgi ar savu skaņas ķūnīgu, bija bratans. Viņš centās paspēt līdz prāmim uztaisīt savu skaņu mašīnai. Jau, bratans, šitā tev izplūda pat nesataisīsies. Čau, vecīt! 
Ko nestaisīsies visi procesā? Jā, jā, tur izstās. Vienmēr problēma, kad izvēles nesūda, neskan tīpa šādas te jaunas. Klūsiņš netraucē nēnam, bet nu, būs tagad visu otrādāk. Kaimiņi cerams, ka nebūs laimīgi no rīta. Nu, ko, taisam pilnībā visu taisnu. Reka ir ordinālā aizplūda, viss šitā te turbadūra ar visu kvēpanieku. Bet mēs kvēpu negriežam ārā. Mums būs uh, uz apskatu ekoloģiju vienmēr visu kārtībā. Ņerži, ņerži to. Un es daunpāju taisam no rokas. Es parat maksāt dahu, jā, tad mēs darbājam paši taisīt. Redz, kā viss smukli visiem kronšteiniem jau. Viss. Šitās tā trubiņa ir, šitās nozīgais. Jā. Nu? Un cerams, ka skanēs. Ah, vien cerams. Es ļoti ceru. Es cik nevaru izdomāt galvu. Šī tā te. Bet tas būs reāli no pagaida variants, jo, ja zinu, difuzē dabūt tā dublotājumu, tad būs smuki dublotājs, tā kā. Bet tagad kaut ko varbūt priklīgi jāsies, vai nu šitās tev uz leju. Vai nu! Tā kā GDM man! Es laikam teiktu, tā kā GDM man. Vēl ir kompasa savā, programmētājs savā tas kompa, ķi pat teica, ka bija b**ā vērsies. Nu ietastēsim jau pēc pāris stundām, mums ir prāms. Jā, tas man baigi stresā iedem. Īpaši Jāņa smaidīgā sej. Par lienām viss atkarīgs no viņa ir. Nu būs? Beidzot, tas ir noticis. Esam gatavi braukt! Nu, gan drīz gatavi. Un es jums pateikšu, šī sērijas ir viens no sarežģītākajām, kādas esmu šajā kanālā filmējis. Un es pat tiešām ceru, ka tev ir interesanti sekot līdzi šo notikumu attīstībai. Un droši nekautrējies ierakst komentāru, kā tev patīk šīs M4 sērijas. Lai saprot, vai nākotnē kaut ko tādu turpināt. Pakojam pekels, telts, videotehniku un jau nākamajā sērijā bliezīsim uz Norvēģiju. Nā, 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 un aivis! Šāds štēl vēl nebūs filmēt šajā kanālā, un tas būs dūls piedzīvojums. Lai viss šo ceļojumu padarīt vēl jaudīgāk, pats Kristaps Plušs ar savu Eurofighter arī brauks. Un pievienosies arī Niknaks jeb Nikolas Spartāns ar savu drifta tačku. Es jums parādīšu visu gan to, ko drīkst filmēt, gan to, kas naktīs notiek Norvēģu ballītēs. Es gribu tev iepazīstināt ar šo trako auto pasākumu. Tev ir laiks sapirkt pilnu ledu skat par desmaizēm, jo nākamajā sērijā šausim kosmosā. Un es jau esi sūdu zivlās debesī, maš palīdzēt te bračkam, man tačkam murā puri puri, ka ģurģu laiks ir eka, mēdā faka, vai tu vismār zini, ko ču tari.